Всем привет, это Егор из Вьетнама. Сегодня мы отправляемся в один очень интересный трип. Мы отправляемся в Южный Вьетнам, регион, называемый Камао. Дело в том, что именно там выращивается дикая тигровая креветка, которая примерно вот таких размеров бывает, чуть больше, чуть меньше. Мы их будем вместе с местными жителями вылавливать, готовить, кушать и сравнивать с замороженными креветками, потому что часто... В большинстве случаев у нас нет возможности покушать настоящие креветки, которые были только что выловленные, да, и чаще всего это какие-то замороженные, охлажденные, так вот сегодня мы сравним их реально на вкус и спросим вьетнамцев, что они об этом думают. Так что погнали, приятного просмотра. Это видео будет снято на телефон, оно не профессиональное, но очень интересное. Ну что ж, мы находимся в Камао, на Южном Вьетнаме. Сейчас идем смотреть Просто идем смотреть. Я вот в такой шляпе. Да, в такой шляпе. В совершенно необычном месте. Совершенно необычные ощущения внутри. Белых людей здесь явно не так часто можно встретить. Судя по реакции людей, они такие удивленные. Явно в эту субботу не ожидали нас увидеть. И вот мы идем по маленькой улочке. Hello. Идем вглубь райончика, чтобы посмотреть, как добываются дикие тигровые креветки. Но на месте сейчас происходит процесс поднятия так называемой дамбочки. Небольшой происходит спуск воды, и мы будем ловить диких тигровых креветок. Здесь у нас разный уровень воды, там сразу стоит сеть, посмотрим, что поймается. Эти креветки выращиваются естественным способом, без каких-либо кормов, в размере достигает 5-6 штук в килограмме, это, конечно, редкая штука, но в среднем 20 штук в килограмме с легкостью наберется. И Приглашаю вас посетить, посмотреть, как происходит процесс у нас вылова. Сейчас поднимаем сеть и посмотрим, что у нас поймалось что у нас внутри заодно немножко почистили водоем вот какой-то там пакетик попался ну, да сейчас он еще прыгает ну, что ж максимально свежие креветочки да здесь много много разных Малютки какие-то. Окей, проходим. Проходим внутрь помещения. И здесь перед нами открывается реальная картина. Креветок нет. Только лист. О, какие они здоровые. Красавцы. Вот, пожалуйста. Тигровая. Ой, извини. Дикая, дикая вот крабы, креветка. Крабы. Смотри, какая вот вещь. Глаза сияющие. Вот такой вот размер. Да, да, да. Сейчас она тебе еще... сантиметров. Типа. Да, где-то Сейчас мы прям их будем прям здесь и есть. Там да, там. То есть они всегда, в принципе, такие, примерно 100 штук. Вот есть такие креветочки маленькие. Они идут как снег там для напитков. Вечером
Mình đợi 15 phút nữa là lại xả nữa hả 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 cậu? Đúng rồi. Đợi hồi nhớ cái nó. Ơ trời. Cái này bỏ luôn hay là bỏ luôn? Так, ну что, теперь посмотрим, что удалось нам поймать за два улова за два раза примерно да примерно 30 минут у нас прошло и пожалуйста вот такой вот набор сколько здесь килограмм я думаю больше 10 получилось килограмм так что вот так мы вернулись с рыбалочки а, сейчас уже достаточно поздно 10 вечера но мы хотим провести эксперимент чтобы сегодняшний день закончился достаточно хорошо в моих руках сейчас свежие креветки а тигровые мы их только что поймали, очень красивые, нежные. И мы хотим провести, провести очень необычный эксперимент. Мы привезли из Хашимина а, креветки, замороженные по технологии АЭФ, то есть акустическая заморозка. Они, конечно же, сейчас отличаются от того, от, от свежих экземпляров. Хотя, честно сказать, а, разница не особо заметна. Конечно, камера не может это передать, но тем не менее. А, Эксперимент будет заключаться в следующем. Мы это дело сейчас разморозим, мы их сварим, когда разница будет, в принципе, визуально неотличима. И дадим проверить нашим друзьям и узнаем, что они скажут. Так, теперь еще хочу важное показать своими руками. Мы это дело размораживаем в обычной воде. Сейчас они здесь полежат у нас буквально минуток 10, до максимум 15. После этого они придут в нужный нам вид. Далее мы их сварим по отдельности и проверим. Всем доброго вечера. Мы за столом. Сегодня был достаточно тяжелый день, но все у нас, в принципе, свелось, сводилось к главному. Мы хотели поймать максимально свежих креветок. Мы это сделали. Мы хотели а, довести свои креветки с хашимина в замороженном состоянии мы тоже это сделали для того, чтобы показать разницу, спросить у вьетнамцев, которые здесь живут, которые очень хорошо разбираются во вкусе, и просто так не проведешь, как нас, например, да, сравнить, насколько они ощущают разницу между замороженными по технологии акустической, по технологии АЕФ и свежие. Я предлагаю начать. У нас есть в одной тарелочке акустическая заморозка, в другой свежая. Let's try. Так, вот мы нажимаем, проверяем. Да, ну повтори, пожалуйста, на, на русском. Ну, как, как ты? Это как свежий, да? Это как замороженный два месяца. Угу. Попробуй, почти не надо. Давай по вкусу. Он съел, ну, попробуй. Так, сейчас свежий попробуй. Сначала свежий. В общем, разницы практически незаметно. Мы продолжим сейчас эксперимент. Что ж, нам удача сопутствует. И сегодня мы сейчас находимся в том месте, где вчера проводили в ночное время рыбалочку свою. Сегодня мы вернулись, чтобы показать при естественном освещении, как это выглядит. Мы, к сожалению, не сможем поучаствовать в рыбалке сейчас э, не то время но хотим детально показать как выглядит процесс насколько он естественный вот это все ряды это мангровые леса да? а, это очень хорошее место для естественного выращивания креветочек тигровых креветок здесь их обитает достаточно большое количество дальше что придумали местные жители для того чтобы э, иметь постоянный доход 
хороший, стабильный достаточно. Они здесь все это дело заселили потихонечку, сделали себе дорожки такие удобные для того, чтобы ходить на мопедах кататься. И поставили здесь небольшие дамбочки. Вот буквально у каждого, кто здесь проживает, есть мини-дамбочка. Что это значит? Это значит, они перекрывают э, реку вот в этом месте, образуется, вот сделали такой э, жироп, как это правильно назвать. Уровень воды в реке поднимается. Они сюда заранее подготавливают, размещают все. Э, и в необходимый момент поднимают вот эту заслонку напор воды несется в этот ручей креветочки вместе с ним отправляются в путешествие не подозревая что их ждет в конце пути а в конце пути их ждет сеть все рыбаки поймали пожалуйста улов готов вот как это выглядит на самом деле а, еще бы я хотел конечно показать домики вряд ли мы пройдем внутрь, но, ну, а, собственно, как выглядит э, сельская жизнь, раз уж нам такая удача сегодня предоставляется, хотелось бы вкратце показать, здесь у них вот есть загон небольшой, там уточек выращивают, курочки бегают, тоже все в естественной среде, э, огурчики растут, а, это не огурчики, это что-то похожее на какие-то баклажаны или не баклажаны, в общем, видно, видно отсюда большие плоды. А, Все, повешали гамак. Собачка охраняет. Единственное, что с чем столкнулся, это собачки. Здесь они агрессивные. Еще во всем Вьетнаме я не встречал более агрессивных. Прям защищают. Видимо, видимо такая у них здесь задача. Не людей развлекать, а креветок охранять. Вот здесь небольшая небольшой соломенный домик здесь хранятся инструменты то есть это рабочий домик не живой они когда вытаскивают сети заходят сюда там у них есть специальные мы вчера на видео показывали пристроечка они сортируют креветки очищают от мусора первичную калибровку какую-то проводят и далее уже на мопед и отвозят на своему там покупателю Наверное, мы не зайдем. Вчера его уже показали, но там ничего особого нет. Так что дело сделано.